大家好，呃，欢迎来到我的频道，各位听众、各位观众、各位网友，今天是纽约时间六月十二号，今天是星期五，纽约市的死亡人数是两万一千九百三十三人，死亡率是百分之十点二九，纽约州的死亡人数是三万零五百八十人，确诊人数是三十八万五千九百零一人，死亡率是百分之七点九二，全美国已经死亡了十一万五千五百九十八人，确诊人数是二百零六万八千三百四十二人，死亡率是百分之五点五九。今天啊啊，股市暴跌，那么呢，恐惧指数呢一下子狂窜到了四十，就是回到了一个中性的状态啊。市场呢出现了一些悲观情绪。原油呢，每桶呢还是在三十四块九毛二，金子呢涨了一点，变成了一千四百三十四美金一盎司。米和小麦它的价格呢这几天一直往下跌，呃，因为他们预测到可能今年的收成会好。那么牛肉和这个瘦肉猪的价格呢，也也没什么太大变化。人民币对美金的这个兑换率是七块零九分兑一美元。目前全球啊，它已经有超过四十万人啊，因为感染了新冠肺炎死亡了。最新的研究发现呢，新冠肺炎的感染几率呢，竟然和你的血型是有关的哦。那么结论是啊，先谈结论是 A 型血最容易感染。死亡率呢比其他的血型呢高百分之五十，而感染率较低的血型呢是 O 型。那么根据美国的这个基因检测公司啊，他们针对啊超过七十五万人啊，这是一个大数据啊，这个研究显示啊 ，O 型血的人新冠病毒检测呈阳性的几率比其他的血型低了百分之九到十八。那么此外呢，根据德国的啊这个研究说啊。说这个人类啊，它两个基因座出现变异时候，会让新冠肺炎患者啊，他们病危的风险大增，而这两个基因座正是决定血型的基因。进一步又发现了，那个 A 型血的人呢、啊，最容易感染新冠肺炎，而且病危率比其他的血型啊增加了百分之五十。现在呢，我们知道啊，美国正在准备总统大选。那么有人老问我说：“你说川普赌一把，川普到底能不能当选呢？”那我个人认为啊，应该会当选，而且很可能啊会大幅度的领先。但是现在呢，还暂时不好说。我们知道美国的疫情感染人数已经超过了两百万人，死亡人数超过了十一万人了。最近这几天呢，被一个这个 George f l o r i d 的死亡闹得全国十几个州发生抢权动乱。但是你记住了。看一下这些州，多数都是民主党州。那么现在市场上呢，包括整个全美国的选民市场上，他们是沉默的大多数，他们在静静的看这个美国的社会正在发生什么。现在的情况对川普是有利的，因为你民主党的州越乱，你甚至包括了西雅图出现了啊这个共产主义的试点，呃，准备淘汰警察局，进行这个。呃，这个共产主义和社会主义的一种变化，那么最终结果呢？这些民主党的州呢，有可能啊翻盘变成红州，就变成共和党的州。因为我们知道，川普在上任以来啊，每走一步，每过一天都是勤勤恳恳，同时他还走的每一件事情都是兑现了他承承诺。但是呢，不幸的是，全球化的疫情，这种疫情谁都没见过，所以不可能谁都有这种。天生的优势就很优，很非常的这个优雅的应对这种疫情的发生。况且，这个川普呢还抱怨受到了 WHO 的误导。那么这种抗议比较差的总统，那么相对于其他的方面来说呢，只不过是一个缺点。所以我们可以说啊，川普是一个诚信的人。川普呢又是一个。他把自己这个当初写的支票兑现的人。那么最近有一个很好好笑的消息啊，呃，当然以后我们会继续追踪川普的选情。当然现在好笑的消息是，听说这个哈佛大学他们用卫生影像啊，拍了一下中国武汉市的几家大型医院。他们在去年的这个秋天的时候呢，发现他们的停车位啊，上面的车啊，剧增。那么这种研究啊，就通过卫星图片的对比研究的，这个哈佛大学的啊，叫做布朗斯坦教授说啊，他研究团队分析了商业卫星的影像
他们使用了类似情报机关的技术，观察从二零一九年的夏夏末秋初开始，武汉的五家大型医院的外围，它的交通急剧增加。虽然这是一个不直接的证据啊，很多人又站出来反驳，但是就在同一时期，中国的网友搜寻某些症状的次数也增加了。这些症状呢，就是后来被认为与新冠肺炎密切相关的症状。就是很多人在找相关的病痛，所以你在查询这个呃字符的时候，或者是字的时候，你会发现他们查询大量的类似于新冠肺炎。那么就是说，远在公认的新冠肺炎疫情开端之前，武汉社会就已经出现了某种程度的混乱。那布朗斯坦说啊，虽然卫星的影像并不是决定性的证据，但的确能够反映当时真实的情况。全球已经有超过四十万人因感染了新冠肺炎而死亡。那么我们知道啊，刚才讲的，如果出现了血型的不一样，如果出现了这个研究的成果不同，那么我们知道研究的这种技术啊是与时俱进的。那么很快你会见到疫苗，会见到特效药，但是当下还没有，所以这种情况就直接冲击了赌场。最近这么多很坏的消息，那么我们谈一点高兴的事儿，谈一谈赌场。赌场呢，有一个很大的革命性的改革。随着赌场呢重新开放，赌场的这个准备工作啊，他们如火如荼的还在进行中。那么现在呢，每个赌场都信心满满，准备接待大量的客人。在内华达州。他们的博彩控制委员会啊，他们已经发布了一系列要求所有赌场必须遵守的要求，包括有限的桌上游戏座位和度假村客人的体温检查。即使如此，这些规则的实施呢，在各个赌场中呢还是略有不同。举个例子，米高梅的国际酒店集团的这个百乐宫度假胜地和赌场，那么开放的时候呢，他们整个酒店呢都可以看到这个玻璃板。设置的前台，还有桌子上的游戏，甚至是餐厅内的座位，比较容易清洗啊。那么，除去各种干洗的这个装置以外呢，整个酒店安装了这个洗手台，洗手台直接放在赌场里面啊，在里面，在地毯上面。那么，你就会有感应式的肥皂、感应式的擦手指、供应器。米高梅公司呢，他们还对其中的一些洗手站还配有口罩和手套。提供机器，那么他们希望把洗手的观念啊带到每一个赌客的脑海里。那么打个比方啊，作为赌场的餐厅变化的例子，他们的目标啊是继续提供啊所有的客人非接触式的体验，同时呢还希望赌客们在餐厅里啊保持着用餐的乐趣。所以他们大量的使用了新的技术，尤其是 QR code， 他们在新的这个体验中扮演了重要的角色。那么到达餐厅或者酒吧的客人呢，可以透过使用手机扫描 QR code， 他们可以得到虚拟的等待座位的清单。然后呢，他们在座位准备好时收到简讯，那么入座以后呢，他们会看到一个类似的代码，可以在手机上显示菜单，在更轻松的这个餐饮场所。那么菜单呢？它的代码会印在杯垫上，在更高档的餐厅呢，则呈现了这个方式呢，有很多的不同。在高级的餐厅中啊，他们制作的是名人厨师的个性化卡片，并且透过简短的信息和 QR code 欢迎客人的到来。这对于赌场很重要，因为赌场啊，绞尽脑汁想创造一些令人赞叹的时刻。这也是赌场最擅长的。其他的措施呢，包括呢为员工定制的口罩，显示区域或者桌子已经被消毒的标志，以及把这个吧台后方的这个酒吧区调酒区呢，设成了远离客人的部位，而且为客人提供存放口罩的一次性的纸盒。米高梅的其他酒店呢，也采取了其他类似的措施。那么，我们知道啊，这个两几天前啊，这个纽约，纽约
这个赌场又出现了抢劫，嗯，但是这是平时也会发生抢劫，所以这不是一个非常显眼的这么一个情况。但是我们知道米高梅赌场啊，它有一排一排的老虎机。那么每隔一台的老虎机呢，他们现在都给关闭了，就是开一台跳一台，以确保客人呢他保持距离。那么黄金娱乐公司的这高塔啊，他们就采用了不同的方法来分隔赌客。他们每隔一把椅子就被移走了，以便赌客呢可以重新布置椅子来玩自己喜欢的游戏。这两家酒店呢都将提提醒这个社交距离，包括 checking 流程也有所变动。那么，比如说啊，自动计数器，它可以确保 checking 的人流呢不超过百分之五十。客人走进来的时候呢，也会被直接引导到使用热扫描仪进行的温度测量。测量体温过后呢，顾客呢就可以使用屏幕来覆盖的这种抗拒片的这种 checking 的机器，或者是由这个呃有机玻璃板隔开的 checking。自动的 checking 机器呢，在每次使用后呢，都会进行消毒。在百乐宫，客人呢，他们可以选择在有这个有机玻璃板覆盖的前台，由工作人员来办理 checking， 但是也可以用手机办理。大厅内的 QR code 呢，可以帮助客人找到办理 checking 的 APP。那么房间的钥匙呢，会直接发送到智能手机里。对于需要实体房间钥匙的人，就可以在前台。使用机器取得。那么现在的酒店啊，这个赌场的酒店呢，他们确实啊，落实办理 checking 的方式呢，已经焕然一新。由于疫情还没有抚平，所有的人呢，都十分注重健康和安全。所以我们希望确保在重新开业的时候呢，所有的新的赌客可以得到非接触式的服务。那么当然了。这个有的赌场呢，它提供清洗站啊，这个呃涉及到对员工和客人的信息的时候呢，啊、呃、还是坚持保密啊。那么还采取了啊有一些超出这个内华达州博彩控制委员会要求的措施，比如说呢，他们每天晚上都会使用消毒的喷雾器在赌场的地板和餐厅的物品上喷洒抗菌喷雾，不放过任何的缝隙。所以呢。他们希望这些新措施啊，不光介绍出来，而且让赌客进行监督，能够有效的抵抗第二波的病毒。同时呢，广大的赌场是和游戏部门、和州政府方面啊有很好的合作，而且赌场呢现在正在竭尽所能创造不会给人们带来风险的环境。那么现在呢，根据啊。拉斯维加斯这个会展和观光管理局的数据，那么出于安全的原因呢，百乐宫将出入这个入住的这个控制率啊，保持在百分之三十或者更低。那么这远低于二零一九年六月份出现的，当时是百分之九十三点四的入住率。那位于赌城大道地带北端的这个高塔，那么一周前呢，他开始往回带员工，他们现在。已经带回了六百到七百名员工啊，都是什么？我们叫的叫发牌员啊 ，dealer 啊，经理、服务员、酒保。那么随着现在赌场的销量开始回升了，那么赌场计划呢，尽可能带回更多的员工。所以你原来临时待在家的赌场的员工啊，准备返回赌场。那么同时，这个酒店信心满满的接待客人呢、啊。呃，当时呢也是制定了到底有多少个房间可以容纳客人。其实他们这个由于每客房是单独的啊，隔离的，但是他们已经有预测，现在的每个周末至少有达到百分之三十五到百分之四十的入住率。那么不幸的是啊，赌场是很注意啊保护客人，可是部分的赌客呢，他们不重视安全距离。那随着各地啊逐步解封、重启经济，那么现在的新冠肺炎疫情啊，看着好像第二波又要开始了。那么闷了两个多月的赌城拉斯维加斯，他们局部迎宾以后呢，涌入了不少人潮。但不幸的是，这些群众啊，他们忽略了社交安全距离，他们挤在一块儿忘情享乐的画面啊，令人提心吊胆。本身赌场为了迎接财神爷上门。又要顾及防疫，所以各个赌场呢，本来就准备好了好多项防疫方案
啊，比如说让顾客保持社交安全距离呢，入场呢要量体温啦，加强消毒清洁啦，工作人员戴口罩等等。多个赌场呢，本身就是有医护人员待命，进可以进行快速检测新冠病毒。不过说的容易，做的难。当天零点的时候，他开门一到呢，所有的顾客进来以后全忘了。那么这时候呢，就问题就大了。那么如果你进去以后呢，你如果是作为赌客，你又不戴口罩，你又不洗手，然后呢，你又不保持社交距离，那么你的风险就很大。虽然赌场已经尽力了。但是你记住啊，赌场是有免责条款的。那么如果你在里面不幸的感染了冠状病毒，那赌场可是没有责任的。那么赌场是这样。那么我们再考虑一下啊，现在啊，整个美国啊，虽然是风起云涌，那么我们老是发现，川普不光不戴口罩，那个彭斯也不戴口罩。那么他们现在好像是静静的在看着美国在乱。我一直在考虑啊。为什么作为美国总统啊，作为联邦的总统，他们其实呢，第一，他们没办法调动军队；第二呢，没办法命令各个州长，因为州长也是民选的。那么国民警卫队呢，又属于各个州，所以基本上川普是没有什么能力能直接的镇压当地的暴乱。但是所谓的暴乱啊，也是分阶段砍的。多数的暴乱，你发现没有？它美国的暴乱啊，一般不涉及民宅，他们都是在商业中心啊，在这个呃这个这个小型的这个周边的这个商业场地啊，在这边啊进行扰乱的活动。那么，如果这种情况持续下去呢？那么，是不是川普的竞选团队认为啊，越乱越好，越乱对川普的选情越有利呢？因为我们知道啊，川普的基本盘啊都在中西部。那么中西部你看一看地图就知道啊，真正的民主党人口的大州，他们都分布在兰州，而兰州的州的总数是少数。而大量的中西部的面积大、人口少，但是呢州数多的是共和党的地盘。所以在这种情况，如果发生了，呃，打个比方，现在如果是势均力敌。那么，真正的川普的竞选团队手中掌握着拜登的牌呢？目前一张没有打。那么，他们就静静地看着你败落下去，静静地看着你表演，静静地看着沉默的大多数，在心中涌出的愤恨。那这个其实就是狡猾的川普设计的一个企图。所以我们千万不要被美国哈、啊，我们再看看被美国的这种。报纸媒体宣传的这个好像是到处放火呀，到处肮脏啊，到处纷纷扰扰，到处呃没有秩序的所混淆，甚至我们看到警察啊表示抗议，那么他们认为啊对警察是不公平的，因为怎么可能所有的人认为回家最担心的是被警察射杀？同时我们要记住，那么这次暴乱的主要的人口组成呢？他们是少数种族，那为什么叫做少数种族呢？他们就是少数嘛。那么就是说，在投票的时候，他们能是多数吗？那么虽然他们可以获得一些白人左派的同情甚至支持，但是在人数上来说，如果这种情况失序的情况继续的话呢，会导致大量的美国民众出行不便，生活不便。那么他们心中的愤气肯定就会撒到民主党身上，那么这样，民主党很可能翻盘，甚至选情比二零一六年呢还差。我们知道现在离大选还差，差不多有五个月不到。那么这种情况啊，川普手中的牌呢，甚至包括拜登的牌呢还没有打，因为真正的白刃战，面对面的 PK。大概是要在选前两个月的时候，这时候就跟二零一六年一样，各种丑闻，两个人突然突如其来的出现，让你迫措不及防，让你调查来不及，但是可以足以影响选情。在这种情况啊，那川普现在的工作是做什么呢？因为我现在一直啊收到拜登的、川普的啊要求募款的通知啦，呃，进行民调啦。那么当然了。这个理论上说，现在这个阶段啊，还是比较早
。那么，川普能做的事情呢，其实呢，也很少，静静的看着，收集资料，让这种愤懑的情绪从美国沉默的大多数中爆发。同时，我们今天看到股市暴跌啊，股市跌了一千多点，那么等于是部分的获利回吐。那么之前已经赚了很多了，如果这次不突回去的话，股市是不可能直接冲上三万点的。那么从目前的距离看，它一天能够跌一千八百点，自然一天也能涨超过两千点。所以股市涨回去是不需要担心的，因为市场上的钱太多了，没有地方去。房地产的交易出现了一些冷清，大量的散钱被银行投到了。股市里，又没有进入消费的市场，消费本来就不活跃嘛，所以钱去哪儿了呢？那么大量的纸钞转向了资产的增值，所以这一次的回调很可能是第二轮的吃货。那么这种情况发生，那么你会知道未来的涨势一定会冲过三万点了。那么这是川普愿意看到的、啊，这也是民主党不喜欢看到的。甚至包括啊，很多的沉默的大多数看到下跪的，不管你是单腿下跪、双腿下跪，理论上是啊，都不太舒服。那么甚至少数族裔啊，因为作为作为美国啊，我们也属于少数族裔嘛，看到失去的状况，看到民主党那么下跪、祈求选票的样子，感到很痛心、很难过。但这种情况呢？不光是我的感觉啊，那么周围朋友的类似的感觉也是有的，所以这种感觉，这种沉默的大多数愤懑的气氛，一定会在选票上反映出来。我们知道昨天祝贺比亚迪啊，那今天美国又开始告中国的口罩制造商，因为我们知道美国这个国家啊很奇怪啊，它的所有的法律是完善的，它的所有的系统都是存在的，但是它采取的措施永远是慢慢的。但是，他永远不会缺席，永远在找你的后账，所以现在开始了，算总账了。今年包装印刷有限公司，他被控三项违反联邦食品药物和化妆法。那么根据这个他的这个指控书表示，那么他们误导了，假冒声称符合 N 九十五标准和的口罩和呼吸器。进入美国，被投诉呢，还指控了被告人通过向 FDA 提交误导性的注册文件，而做出了虚假陈述的重罪。刑事申诉呢，最近已经在伯克利的法院提起了。这些指控表明啊，甚至大家要好好想一想啊。那么前一阵蜂拥涌入美国的口罩的提供商，现在你们要小心了，你们会每一个人。一个公司一个公司的被追责，无论你们身在何处，无论你们是身在美国国内还是国外，那么全美国的检查机构将会积极调查制造商，并向制造商收费，同时认为你的刑事的罪状很严重。那么在这种的类似申诉中啊，我们看到美国如果发起一轮的。这个追责的行动的时候呢，永远有一两个案子领头的，那么置顶的案子，他表示说啊，你这些制造商无视美国公民的安全。那么，如果你把这些质量差的口罩提供给了急救人员，提供给了医院员工和其他前线的工人，你只能给他们带来伤害，因为你们这些啊。他们叫做被告，试图通过错误的标记正在销售的设备的质量来绕过政府的法规。联邦调查局在警惕，试图利用当前危机的罪犯方面，保持着高度的警惕。那么，总检察长威廉·巴尔他成立了由美国总检察长卡皮尼托领导的 COVID-95 和积极价格调查的工作组。这个工作组开始继续的追责，凡是进到美国的口罩，如果你的标识上面写着 FDA， 写着 NOISH。而这些并没有是事实的话，那么你很可能就会受到联邦检察长的追责
。那么这种追责呢，很严重，已经是啊，直接伤害了美国民众和美国公民的生命安全。那么现在呢，作为中国的以前提供的这个制造商也好啊，经销商也好啊，想办法回收，进行一些补救的措施。因为你们这些口罩只要销售给了公务人员，包括医院的急救人员，包括了医生和护士，那么你们包装袋上显示的信息就成为了起诉你们的证据。派 TV， 欢迎订阅，我们明天见。